የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እየጨመረ ያለባት አሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከአውሮፓ ወደ ሀገራቸው የሚደረጉ በረራዎችን ሙሉ ለሙሉ ማገዳቸውን አስተውቀዋል። እንዲሁም የኦስካር አሸናፊው ተዋናይ ቶም ሃንክስን እና ባለቤቱ ሪታ ዊልሰን አውስትራሊያ ውስጥ ተመርምረው ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ተገልጿል። የዓለማችን አሳሳቢ የሆነው የኮሮና ቫይረስ ስርጭቱን አሁንም እየጨመረ ነው። በሌሎች ሀገራትም ቁጥሩ እየጨመረ ይገኛል። የአሜሪካው ፕሬዝ ዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከአውሮፓ ወደ ሀገራቸው የሚደረጉ በረራዎችን ሙሉ ለሙሉ ለማገዳቸው ምክንያት ቀደም መስል በመሃል አሜሪካ እንዲሁም በዳርቻዎቹ የኮሮና ቫይረስ እየጨመረ ቢሆንም አገሪቱ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ መሳሪያ እንደሌላት ዋይት ሃውስ ማመኑ ይታወሳል እነዚህንና መሰል የኮሮና ቫይረስን የተመለከቱ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁ ኖ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እየጨመረ ያለባት አሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከአውሮፓ ወደ ሀገራቸው የሚደረጉ በሙሉ ማገዳቸውን አስተውቀዋል ትራምፕ ከመንኛውም አውሮፓ ሀገር የሚደረግ በረራን ለቀጣዮቹ 30 ቀናት ነው አግደናል ያሉት በቀጣይ ቴሌቪዥን ስርጭት ነው ይህንንም የተናገሩት ይህ በመላ አሜሪካ 1135 ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ 38 የሚሆኑ ደግሞ ሞተዋል አዳዲስ ኬዞች እንዳይገቡ ከአውሮፓ የሚደረጉ በረራዎችን በሙሉ አግደናል ብለዋል ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትላንት ከዋይት ሃውስ በተላለፈ ንግግራቸው ይሄገዳ ከነገ አርብኩ ለሌሊት ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናልም ሲሉ ገልጸዋል አውሮፓ ህብረት አስፈላጊውን ጥንቃቄ አላደረገም ሲሉ ትራምፕ ህብረቱን የወቀሱ ሲሆን እገዳው አሜሪካ ከመግባታቸው በፊት ለ14 ቀናት በአውሮፓ ህብረት በየትኛውም የሸንገን ነጻ ዝውውር አካባቢ በነበሩ ሰዎች ላይም ተግባራዊ ይሆናል ተብሏል ይህ ማለት ከ ስድስት የሸንገን ነጻ ዝውውር ሀገራት መካከል ያልሆነችው አየርላንድ ከእግዱ ነጻ ተሆናለች ማለት ነው እንደ ቡልጋሪያ ክሮሽያና ሮማኒያ ያሉ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት የሸንገን ነጻ ዝውውር አካባቢዎች አይደሉም ትራምፕ እንደገለጹት እግዱ ከአውሮፓ የሚመጡ ትልልቅ የንግድ ካርጎዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል የኮሮና ቫይረስ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ሊያደርስ የሚችልውን ጉዳት ለመቀነስ ለአነስተኛ ንግድ ተቋማት የብድር ድጋፍ እንደሚደረግ የታክስ ፎይታዎች እንዲደረጉ የሚያስችል ውሳኔ ኮንግረሱ እንዲያስተላልፍ እንደሚደረግም ተናግረዋል ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካን ህዝብ ለመከላከል የፌደራልና የግል ዘርፉን ሙሉ አቅም አቀናችተን እንሰራለን ሲሉም ተደምጠዋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የኮሮና ቫይረስ አሳሳቢነቱ እየጨመረ መምጣቱና የዓለም ጤና ደረጃትም በወረርሺ ደረጃ መከሰቱን መናገሩን ተከትሎ እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ በረራዎችን አግደዋል ይበተሰማበት ግዜም ኦስካር አሸናፊው ተዋናይ ቶም ሃንክስ እና ባለቤቱ ሪታ ዊልሰን አውስትራሊያ ውስጥ ተመርምረው የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል ይህም እጅግ በጣም አስደንጋጭ ሆኗል ሃንክስ እና ዊልሰን ብርድ በመተማማቸው ነበር ህክምና ፈልገው ኪዊንስላንድ ወደ የሚገኝ ሆስፒታል ሄዱት አሁን ራሳቸውን በቤታቸው ነጥለው መቀመጣቸውን በኢንስታግራም ገጹ ላይ ባሰፈረው መልእክት ሃንክስ አስተውቋል ቶም ወደ አውስትራሊያ ጎልድ ኮስት ያቀኑት የኤልቪስ ፕሪስሊን የህይወት ታሪክ ለመስራት እንደነበር ተነግሯል ድካም ይሰማን ነበር ልክ ብርድ እንደታመመ ሰው ሰውነታችንንም ይቆረጣጥመን ነበር ሪታ ሄደት መጣ የሚል ብርድ ብርድ የሚል ስሜት ነበርአት ሲል ቶም ስለ ህመማቸው አብራርቷል ከዚህ በኋላ ነው ምርመራ ለማድረግ ወስነው የተመረመሩት የምርመራቸው ውጤት እንደሚያሳየው ሁለቱም የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በረራዎችን በተለይ ወደ አውሮፓ የሚደረጉ በረራዎችን ሲያግዱ ሁለተኛ ሆነዋል እንግዲህ ቀደም መስል እንደሚታወቀው አውሮፓ ውስጥ ስካሁን ድረስ ማንኛቸውንም እንቅስቃሴ የገደበችው ጣሊያን ነች ከምግብ መሸጫ መደብሮችና ከመዳኒት ቤቶች ውጪ ሁሉም ነገር ተዘክቶ ጸጥ ረጭ ብሏል የመዳኒት ነገርን ስናነሳ ደግሞ የመዳኒት እጥረት ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋታ ይሏል እንዴ የምታመርታቸውን መዳኒቶች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ወደ ውጪ መላክ አልቻለችም መባሉም ተሰምቷል በአለም ዙሪያ መሰረታዊ የሆኑ የመዳኒት እጥረቶችም ሊያጋጥም ይችላል በሚል ተዘክቷል እንግዲህ እንድ እንደሚታወቀው የዓለማችን ትልቁ አመዳኒት አምራች ነች ለመዳኒት መስሪያ የሚውሉ 26 አይነት ግብአቶችን እና ከእነሱ የሚመረቱ መዳኒቶችን ሽያጭ 
ላይ ክልከላ መጣሏ ይታወሳል ክልከላው ከተጣለባቸው መድኃኒቶች ውስጥ በስፋት ህመምን ለማስታገስ የሚውለው ፓራሲታሞል ይገኝበታል ለምተብሏል ይህ የተከሰተው ለመድኃኒቶቹ መስሪያ የሚውሉ ግብአቶችን የሚያመርቱ የቻይና ተቋማት በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ምርት በማቆማቸው ወይንም ምርት በመቀነሳቸው ነው ይህንድ መድኃኒት አምራቾች 70 በመቶ የሚሆነውን የመርታቸውን ግብአት የሚያገኙት ከቻይና በመሆኑ ወረርሽኙ እየተስፋፋ ከሄደ እጥረት ሊያጋጥማቸው እንደሚችል የዘርፉ ባለሙያዎች አስጠንቀቀው ነበር ቻይና ውስጥ የማይመረቱ መድኃኒቶች ሳይቀር ዋንኛ ግብአታቸውን የሚያገኙት ከቻይና ነው ቻይናና ህንድ በበሽታው ከተጠቁ በአለም ዙሪያ የመድኃኒት እጥረት ሊከሰት ይችላል ሲሉ ሹዋን ሬን ተናግረዋል እጥረት ያጋጥማል ተብለው ከተሰጉ የመድኃኒት ዝርዝር ውስጥ ለተለያዩ ህመሞች ህክምና የሚውሉ መድኃኒቶችና ቫይታሚኖች ይገኙባቸዋል ከፍተኛ መጠን ያለው መሰረታዊ መድኃኒቶችን ከህንድ የምታስገባው አሜሪካ ህንድ በመድኃኒቶችና በመድኃኒት ማምረቻ ግብአቶች ላይ ከጣለችው ክልከላ አንጻር ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ ለመለየት እየሰሩ መሆናቸውን ባለስልጣናቶቹ ተናግረው ነበር የኮሮና ቫይረስ የተቀሰቀሰባት የቻይናን ዋን ከተማ ብትሆንም በቻይና ግን አብዛኛው ከተሞች የሥራ እንቅስቃሴም ተገድቧል እንግዲህ የቻይና የጤና ዘርፍ ሐላፊዎች ከፍተኛ ምርምር ሲያደርጉ ከርመው በኮሮና ቫይረስ የሚከሰተውን ዝርዝር መረጃ ያዘ ጥናት ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል የቻይና የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል CCDC ባወጣው ጥናት መሰረት የእድሜ ባለጸጎችና ህሙማን ለበሽታው በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ ይሆናሉ ብለዋል የህክምና ባለሙያ ያውጭም በቫይረሱ የመያዝ እድላቸው ሰፊ እንደሆነ ተነግሯል በኮቪድ 19 ቫይረስ በዋንኛነት በተስፋፋባት ሁበይ ግዛት የሞት መጠን 2.9 በመቶ ነበር በተቀረው ቻይና ደግሞ 0.4 በመቶ መሆኑን ይጥናት ይፋ በተደረገበት ጊዜ ተነግሮ ነበር በዚህ ውጥናት ላይ እንደተገለጸው በከፍተኛ ደረጃ ለበሽታው የተጋለጡት እድሚያቸው 80 እና ከዚያ በላይ ይሆኑ ናቸው እስካሁን ከ9 አመት በታች የሆነ ልጅ ህይወት ዓለም አለፉንና እስከ 39 አመት ይሆነ ቻው ሰዎች የመሞት እድላቸው 0.2 በመቶ መሆኑን ይኸው በኮሮና ቫይረስ የሚከሰተው በሽታን ዝርዝር መረጃ ያያዘው ጥናት ይፋ አድርጓል በጾታም እንዲሁ ሲከፋፍል ወንዶች በበሽታው የመሞት እድላቸው 2.8 በመቶ የሴቶች ደግሞ 1.7 በመቶ መሆኑን ጥናቱ ይፋ አድርጓል ከደም ዝውውር ጋር በተያያዘ ህመም ያለባቸው ሰዎች ለበሽታው የመጋለጥ እድላቸው የሰፋ ነው እንዲሁም ስኳርና ከመተንፈሻ አካላት ጋር የተገናኘ በሽታ ያለባቸው ወጭም በቫይረሱ ሊያዙ እንደሚችሉ በጥናቱ ተጠቁሟል ይህ ጥናት እንደሚያሳየው ቫይረሱ እንደጎርጎሩ ሳውያኑ ከጥር 23 እስከ ጥር 26 ስርጭት መጠኑ ከፍተኛ የነበረ ሲሆን ወደ የካቲት 11 ቀን ሷል ብሎ ነበር በቻይና እንግዲህ ይበሽታ ይመቀነሳዝሚያ የሚያብታየው በሌሎች ሀገራት ግን እየጨመረ መጥቷል እንግዲህ ስጋት ፈጥሯል እንዲሁም በንግዱም በስፖርቱም ጉዳት እየጋረጠ እንደሆነም ታውቋል በሀገራችንም እንግዲህ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ የኮሮና ቫይረስ ንግዱንም ስፖርቱንም ጎርቷል ሲል ተናግሮ ነበር የበሽታው መዛመት ስፖርትን ብቻ ሳይሆን ንግድንም እየጎዳው መሆኑን በተለያዩ የንግድ ዘርፎች የተሰማራው ኃይሌ ገብረስላሴ ተናግሯል ጨምሮም ኢሳራው ያጋጠመ ያለው በቻይናና በአውሮፓ ውስጥ ብቻ ሳይሆን እዚህ ኢትዮጵያ የኔንም ኪስ እየነካው ነው ብሏል የንግድ ስራየም በተመለከተም ከቻይና ያዘዝኳቸው ኮንቴይነሮች እዚያው ቆመዋል አዳማ ውስጥ ሆቴል ለመክፈት የተዘጋጀው ነበር ነገር ግን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ቻይና ውስጥ ስራ ስለሌለ ስራዬ ተስተጓጉሏል ይላል ኃይሌ ገብረስላሴ በስራ ላይ ባሉት ሆቴሎቹ ውስጥም የእንግዶች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ መቀነሱን ተናግሯል የኮሮና ቫይረስ ስጋት ከአትሌቲክስ ስፖርት በተጨማሪ በአውሮፓ የሚካሄዱ የእግር ኳስ ውድድሮችም እንዲሰረዙ ወይንም በዝግ ስታዲየሞች እንዲደረጉ አስገድዷል በሽታው ከቻይና ባሻገር በርካታ ሀገራትን እያዳረሰ ሲሆን እስካሁን ድረስ በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥር ከ4366 በላይ የደረሰ ሲሆን በበሽታው መያዛቸው የተረጋገጠ ሰዎች ደግሞ ከ122000 በላይ ሆኗል በትላንትና ኦለት የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንደገለጸው በኢትዮጵያ በአሁን ወቅት የኮሮና ቫይረስ ምልክት ታይቶባቸዋል የተባሉ አምስት መንገደኞች በለይቶ ማቆያ ውስጥ ምርመራ እየተደረገባቸው ነው ኢንስቲትዩቱ እንዳለው በሀገሪቱ በሁሉም መግቢያ በሮች በሚገቡ ተጓዦች ላይ የሚደረገው ምርመራ ተጠናክሮ ቀጥሏል ብሏል በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያም በሰባቱ መግቢያዎችም ወደ 300ሺ የሚደርሱ ሰዎች በሙቀት መለያ ማለፋቸውንና ከነዚህ ውስጥ 7113 
ውስጥ የሚሆኑት በሽታውን ሪፖርት ካደረጉ ሀገራት የመጡ መሆናቸውን አስተውቋል በአሁን ሰዓትም 974 የሚሆኑ ሰዎች የጤና ክትትል እየተደረገባቸው እንደሚገኙና ምልክቱ የታየባቸው አምስቱ ሰዎች ደግሞ በለይቶ ማቆያ ሆነው የላብራቶሪ ምርመራ ውጤቱን በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙ ኢንስቲትዩቱ አስተውቋል የዓለም ስጋት የሆነው የኮቪድ 19 ወይንም የኮሮና ቫይረስ በሽታ አሳሳቢ ደረጃ በደረሰበት በዚህ ጊዜ ማንኛውም ሰው እጅን በውሃና ሳሙና አዘውትሮ በመታጠብ ባልታጠበ እጅ አይን አፍንጫና አፍን ባለመንካትና ስለ በሽታው በቂ መረጃ በማግኘት ራሱንና ህብረተሰቡንም ጭምር ከበሽታው ለመጠበቅ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አሳስቧል በሀገራችን እንግዲህ ይ ቫይረስ እስከ አሁን ድረስ አልገባም ሆኖም ግን በተለያየ መልኩ ከፍተኛ ስጋት ነው ያለው ቢደርስ ማን ከማን ይተርፋል በተፋፈገው የትራንስፖርት አገልግሎት መስጫዎች ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አገልግሎት መስጫ ቦታዎች ውስጥ እንዴት ይታለፋል የሚል ያብዛኛው ኢትዮጵያዊ ስጋት ነው ለማንኛውም ፈጣሪ ይጠብቀን ይያልን እንግዲህ የኮሮና ቫይረስን የተመለከቱ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስላል ስለ ተከታተላችሁን እናመሰግናለን ኢቶ ኢንፎርሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናመሰግናለን